Au niveau de l'éducation, on a, on a un système qui est en difficulté depuis très longtemps, qui s'est mis en place d'une manière un petit peu, je dirais, précipitée dans les années 90, à un moment donné où il a été décidé de lancer Mayotte vers la départementalisation, avec des écoles dans des états qui sont catastrophiques du point de vue sanitaire, des conditions d'accueil pour les élèves qui sont indignes. Mal entre nous, il y a des rats, par exemple. Il peut y avoir des écoles où il n'y a, a pas de, de chaises ou de tables. Il n'y a aucune fourniture scolaire. Bien souvent, c'est les enseignants eux-mêmes qui achètent les fournitures scolaires pour les élèves. Donc voilà, c'est quatre murs, un toit, dans beaucoup d'écoles, et c'est comme ça, et c'est tout. En France, en moyenne, un collège, c'est 470 élèves en moyenne. À Mayotte, un collège moyen, c'est 1400 élèves. Donc, et certains montent à 2000 élèves avec évidemment une dotation en enseignants qui est très insuffisante, des, des bâtiments qui ne sont pas calibrés pour ça. On a des, deux fois plus d'élèves que ce qui avait été prévu à l'origine. On rajoute des salles GECO, on rajoute des salles. Et puis voilà, ça devient un truc totalement intenable. Pour le premier degré, on, on pense qu'il manque environ 400 salles de classe, ce qui oblige dans beaucoup de communes à faire le système qu'on appelle de la rotation, c'est-à-dire que des classes ont cours le matin et puis elles laissent la place à une autre classe l'après-midi et ça tourne comme ça dans la semaine parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles, les collègues ne sont pas formés en, en nombre insuffisant, les effectifs euh, très importants. Voilà. Et puis dans le second degré, le système qui fonctionnait, euh, je dirais, de, bon, pas trop, trop mal finalement il y a quelques années encore, euh, c'est totalement dégradé avec le flux démographique. Aujourd'hui, euh, les collèges sont surpeuplés, euh, la surpopulation scolaire arrive dans les lycées et ça devient absolument catastrophique. Ça, ça génère évidemment de la souffrance au travail pour les personnels, mais surtout euh, de la souffrance chez les élèves. De, et puis de la violence scolaire et de l'échec. Il y a quelques années, enfin, il n'y a pas si longtemps, il y a trois ans, il a été décidé de classer par exemple Mayotte en éducation prioritaire. Mais euh, on, donc, on a l'ensemble des écoles de Mayotte et des collèges de Mayotte qui sont soit classés en REP, réseau d'éducation prioritaire, ou REP+, c'est-à-dire réseau renforcé. Mais en fait, on se rend compte que nous, ce qu'on dit souvent REP à Mayotte, ça veut dire rien en plus, rien en plus pour les élèves, parce que c'est simplement un affichage politique. En réalité, les effectifs bien qu'on soit en éducation prioritaire, sont bien supérieurs à ce qu'ils existent en métropole. Il n'y a absolument aucun moyen matériel pour fonctionner dans beaucoup d'écoles. Et les élèves de Mayotte sont en grande souffrance pédagogique. On a en sixième, à l'arrivée au collège, très probablement plus d'un élève sur deux qui est non lecteur et non scripteur. Et certains le sont également au lycée. Nous, on a fait nos calculs. On, on, a, on a calculé qu'en métropole, en France en général, les pouvoirs publics investissaient en, en moyenne un peu plus de 8 000 euros par an et par élève. À Mayotte, c'est 4 000 euros par an et par élève, deux fois moins. Donc on est dans une situation catastrophique à Mayotte où il faudrait un investissement massif pour rattraper le retard. Mais non, en fait, on investit deux fois moins. C'est-à-dire qu'il y a des discours, mais dans la réalité, on ne le retrouve pas sur le terrain. En tout cas, très, très insuffisamment. Les moyens sont dérisoires par rapport aux besoins et aux enjeux. Pour nous, l'éducation, c'est la base, hein, c'est la pierre angulaire de tout. Pour nous, on a ce slogan, la solution, quand même, c'est l'éducation. Il faut que ces jeunes soient éduqués. Plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Et si on n'investit pas dans l'éducation, ça ne fonctionnera jamais, on ne développera jamais le territoire. Quel État peut imaginer pouvoir développer un quelconque territoire sans miser sur l'éducation C'est impossible.